dear student today i am starting a new lesson that is unit and dimensions as you know this is the very first lesson of the physics obviously first hona bhi chahiye na without understanding the unit and dimension how can you proceed aap proceed hi nahi kar sakte na aage aap samajh nahi sakte aage ke quantities ko jab tak aapko ye nahi pata hai ki physical quantities kya hoti hai inki unit kya hoti hai unka conversion kya hota hai presentation kya hota hai aap aage kaise badhoge but aisa nahi hai ki ये मेरा पहला लेक्चर है फिजिक्स का ऑलरेडी मैंने बहुत सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल में ऐड किए हुए हैं अपलोड किए हुए हैं तो आप वो सारे लेक्चर एक्सेस कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाके ठीक है तो आज के डिस्कशन में मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं पहले उसके कंटेंट देख लेते हैं तो वेरी फर्स्ट चीज क्या है फिजिक्स क्योंकि ये पहला लेक्शन है तो हम ट्राई करेंगे समझने के लिए कहा कि फिजिक्स क्या होता है एग्जैक्टली फिर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है हम ये भी समझेंगे हम देखेंगे कि उनका यूनिट्स क्या होती है फंडामेंटल यूनिट क्या होती है डेराइव यूनिट क्या होती है या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट हम सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट के कितने सिस्टम्स होते हैं कौन कौन से सिस्टम होते हैं और अभी कौन सा सिस्टम यूज होता है या फिर सबसे पॉपुलर सिस्टम कौन सा है फिफ्थ वन इधर डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं उनकी यूनिट्स में वो हम चीजें देखेंगे एंड लास्ट वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में और प्रोबेबिलिटी भी होती है कि यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एक चीज और हम डिस्कस करेंगे बट इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रॉबिलिटी होती है कि आपको इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन में ठीक है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट uh, है दैट्स वाई इसको हम एक अलग लेक्चर में कवर करेंगे और वहां पे इससे रिलेटेड जो 2019 में 18 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जे मेन्स एग्जाम में उसको भी डिस्कस करेंगे साथ में ये सब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और ये और प्लीज मेरे लेक्चर को आप रेट रिव्यू जरूर करें कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा यहाँ पे मेरे कुछ पर्सनल प्रोफाइल है आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर ओके माय डियर फ्रेंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दी फिजिक्स हम फिजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिक्स एग्जैक्टली होता क्या है तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो फिजिक्स इज द साइंस टू स्टडी द यूनिवर्स हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं फिजिक्स के माध्यम से एग्जैक्टली वी एक्सपेक्टेड दैट कि द इवेंट अकरिंग अराउंड अस दैट इज फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स एंड to revealing that rules by the observation is called the physics theek hai hamare aas paas jitne bhi events ho rahe hain wo some set of rule ko follow karte hain aur un rule ko reveal karna by the observation that is called the physics jaise law of gravitation ko le lete hain to aisa nahi hai ki newton ne banaya usko aisa nahi hai ki apples newton nahi tha to apples niche nahi aata tha wo upar jata tha aisa nahi hai apples pehle bhi niche hi girta tha matlab ऊपर से ग्राउंड पे ही गिरता था ना बट न्यूटन ने क्या किया कि इस इवेंट को ऑब्जर्व किया और जो इवेंट ये इवेंट जो रूल फॉलो कर रहा था उसको रिवेल किया ठीक है तो इसी को हम क्या कहते हैं फिजिक्स कहते हैं ठीक है एक बहुत ही बड़े फिजिसिस्ट थे उनका नाम था डॉक्टर पी आर फाइनमैन उन्होंने बहुत ही वंडरफुल तरीके से समझाने की कोशिश किया कि फिजिक्स एग्जेक्टली है क्या उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया किसका इस बोर्ड का सपोज करते हैं कि दो लोग क्या कर रहे हैं चेस बोर्ड खेल रहे हैं ठीक है यहां पे एक प्लेयर है एक प्लेयर यहां पे, ठीक है और आप यहां पे बैठे हो आपको क्या होता है आपको चेस खेलने नहीं आता है ठीक है और इन दोनों लोगों को आप क्या कर रहे हो ऑब्जॉर्व कर रहे हो इन दोनों लोगों को आप ऑब्जॉर्व करो कि कैसे खेल रहे हैं आ, किसी को कैसे ये एक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख रहे हैं कुछ टाइम बाद आप क्या करोगे कि इसका कुछ रूल बना लोगे कि चलो हाँ ये जैसे हॉर्स है तो ये कहा जाएगा इसको ऑब्जर्व करते करते आप कुछ रूल बना लोगे एलिफेंट कैसे मूव करेगा किंग कैसे मूव करेगा ठीक है तो आप आपके मन में एक लॉ बन जाएगा कि ये सब इस तरीके से मूव कर रहे हैं ठीक है अब ये कंपलसरी नहीं है कि जो लॉ आपने बनाया है वो सही ही हो 
देयर मे बी अरर या फिर आप गलत भी हो सकते हो ठीक है बट ऐसा भी नहीं है कि आप गलत ही होगे देर में भी ये पॉसिबिलिटी कि आपने कुछ का प्रिडिक्शन सही किया हो कि इसका मूवमेंट ऐसे ही होगा और आप सही हो तो इसी तरीके से यूनिवर्स भी है वहां पे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं हम क्या करते हैं बैठे बैठे उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं समटाइम हम उस इवेंट को ये रिवील करने में कामयाब होते हैं कि वो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं समटाइम हम उसको रिवील करते हैं बट बाद में उसमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं हम गलत होते हैं तो ये एक तरह का चेस बोर्ड की तरह यूनिवर्स है जहां पे बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं और टू रिवीलिंग दैट इवेंट इज कॉल्ड द फिजिक्स माइडियर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में एग्जैक्टली फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वालिफाइड दैट कैन बी मेजर्ड दैट दैट हैव सम यूनिट्स ठीक है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं जिनकी कुछ यूनिट्स होती हैं जिनके कुछ नंबर्स होते हैं मतलब फिजिकल क्वांटिटी को हम डिनोट करें तो कुछ ऐसा दिखेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज हैव सम न्यूमेरिकल पार्ट एंड इट हैव सम यूनिट्स पार्ट एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें तो मास है हमारे पास मास है तो मास को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे मैं कहूं कि 20 के हमारे पास कुछ है ठीक है तो 20 इसका क्या है इसका मैग्नीट्यूड है या फिर इसका न्यूमेरिकल पार्ट है के क्या है भाई के इसकी यूनिट है ना तो के इसकी यूनिट है एंड 20 इसका न्यूमेरिकल पार्ट है ये टोटल मिलके क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी बनाता है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जैसे वॉल्यूम हुआ ठीक है जैसे प्रेशर हुआ टेम्परेचर हुआ मतलब जितनी भी क्वांटिटीज आप देख रहे हो ऑल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज और इनको प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है कुछ उसका न्यूमेरिकल पार्ट्स होता है और कुछ उसकी यूनिट्स होती है ठीक है समझ में आ गया आपको अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये यूनिट्स क्या होती है एक्टिकली जैसे कि आपने देखा कि हमारे फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल पार्ट से और कुछ यूनिट्स से तो यूनिट्स के बारे में तो हमने डिस्कशन किया नहीं है तो आप समझ लेते हैं कि ये यूनिट्स होती क्या है It is required to measure the quantity and the comparison to each other. ये क्यों चाहिए हम जैसे आपका कुछ नाम होगा आपका कुछ नाम होगा ना अगर आपका कुछ नाम नहीं होगा तो लोग आपको कैसे बुलाएंगे ठीक है तो वहां पर प्रॉब्लम होगी तो उसी तरीके से हमको फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए और उनको एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया जिसे हम क्या कहते हैं यूनिट्स कहते हैं ठीक है समझ में आ गया अब यूनिट्स जो होती हैं ये थ्री टाइप्स के होती हैं बेसिकली बहुत मतलब हमने जो यूनिट्स बनाया है उसको कैटेगराइज किया है कितने टाइप्स में थ्री टाइप्स कौन कौन सी टाइप्स होती हैं पहली होती है फंडामेंटल यूनिट्स अब ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है जैसे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज करते हैं हम उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर यूनिट्स क्या होती हैं इसके बारे में थोड़ा हम बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इनको हम फंडामेंटल यूनिट्स ही क्यों कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं तो सेकेंड टाइप्स इसका जो होता है वो होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स अब जैसे फंडामेंटल यूनिट सारे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है कुछ क्वांटिटीज या कुछ फिजिकल क्वांटिटीज रिमेनिंग रह जाती हैं तो उसके लिए हमने जो यूनिट्स लिया उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स और बेसिकली दो होती हैं रेडियन एंड स्टे रेडियन ये क्या मेजर करते हैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल प्लेन एंगल किस कैसे मेजर होता है रेडियन से एंड स्टे रेडियन से क्या मेजर होता है सॉलिड एंगल मेजर होता है तो चूंकि ये इसको फंडामेंटल यूनिट को या फिर हमारे यूनिट सिस्टम को कंप्लीट करती है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट करते हैं ठीक है थर्ड वन इज दिराइव यूनिट अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं सबको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट कर देंगे कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं मतलब कि हम उनको इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं डिराइव यूनिट या फिर डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने मैंशन भी किया है दो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड दी डिराइव्ड क्वांटिटी एंड यूनिट्स ऑफ दैट डिराइव्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स ठीक है समझ में आ गया आपको तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये तीनों चीजें समझ लिया होगा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती हैं डिराइव्ड यूनिट क्या होती हैं ठीक है या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है 
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन तीनों के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली फंडामेंटल यूनिट जो आपने पढ़ा या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा है आपने उसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को हम क्या कहते हैं फंडामेंटल यूनिट कहते हैं ये क्या होती है भाई इंडिपेंडेंट होती है ये क्या होती है इंडिपेंडेंट होती है एंड नॉट इंटर कन्वर्टेबल होती है ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है ठीक है ये इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से ठीक है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है या फिर यूनिट होती है ये कौन कौन सी होती है तो पहली तो होती है फर्स्ट वन इज देंथ लेंथ सेकेंड वन इज द मास एंड थर्ड वन इज द टाइम फोर्थ वन इज द टेम्परेचर एंड फिफ्थ वन इज द इंटेंसिटी एंड सिक्स वन इज द करेंट एंड सेवेंथ वन इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर इसे मोल भी कहते हैं ठीक है तो टोटल कितनी क्वांटिटी हुई भाई टोटल सेवन तो हमारे पास सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटी सेवन है याद रखना ये सातों की सातों इंडिपेंडेंट होगी एक दूसरे को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते जैसे कि आपसे मैं कहूं कि लेंथ को मास में कन्वर्ट कर दो दिस इज नॉट अ पॉसिबल या फिर इसका रिवर्स भी पॉसिबल नहीं है या फिर मैं कहूं कि लेंथ को एम्पियर या फिर करंट में कन्वर्ट कर दो दिस इज नॉट अ पॉसिबल ठीक है और इसका करंट को मास में या फिर मास को करंट को ये इंडिपेंडेंट है और नॉट कन्वर्टेबल है ठीक है इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या फिर इनको बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है इनको क्या कहा जाता है बेस क्वांटिटीज भी कहा जाता है ठीक है अब सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बारे में आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको ये सातों ये सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर नहीं करती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं उनको लिए हम अलग से यूनिट डिफाइन की है तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट ठीक है तो वो होती है पहला प्लेन एंगल जैसे मैंने कहा था आपको रेडियन एंड दूसरा सॉलिड एंगल जिसको स्ट्रेट रेडियन में मेजर करते हैं ठीक है तो ये आपको समझ आएगा डिराइव यूनिट क्या होती है भाई जैसे मैंने आपको कहा था ना डिराइव यूनिट कहां से डिराइव होती है हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज से ठीक है कौन कौन सी होती है भाई जैसे जितना एक्सेप्ट देन दीज एक्सेप्ट देन दीज सेवन क्वांटिटीज ऑल इज द डिराइव क्वांटिटी ऑब्वियसली सब यहीं से डिराइव हुई है जैसे यहां पर एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको दिया हुआ है वेलॉसिटी एसलरेशन वर्क एनर्जी जितनी भी है कैनेटिक पोटेंशियल वट एवर दैट जो भी क्वांटिटीज आप देख रहे हो ऑल आज द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी क्वांटिटीज हैं सारी क्या है डिराइव क्वांटिटी है कहां से फंडामेंटल यूनिट से ठीक है आगे बढ़े अब हमको सिस्टम की बात करते हैं कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं ये यूनिट को कितने सिस्टम में डिवाइड किया गया है फोर सिस्टम में कितने टोटल सिस्टम है यूनिट सिस्टम फोर है वो कौन कौन से हैं और क्यों डिवाइड किया गया उसको हम देखते हैं जो पहला सिस्टम है दैट इज द एम के एस सिस्टम इसमें जो फंडामेंटल यूनिट यूज होती है दैट इज द लेंथ मास एंड टाइम ठीक है ये तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी यूज होती है अभी हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने देखे सेवन होती है ना सेवन इन सेवन में से यहां पर केवल थ्री यूज होती है ठीक है कितना यूज होती है थ्री एम का मतलब होता है मीटर के का मतलब होता है किलोग्राम एंड एस का मतलब होता है सेकेंड सेकेंड किलोग्राम एंड मीटर ठीक है तो ये इसका फुल फॉर्म होता है और जैसे कि आप देख रहे हो लेंथ मास एंड टाइम इसमें यूज होता है आपको मैं बताऊंगा इसका मेरिट डिमेरिट भी डिस्कस करेंगे हम डिटेल में जब सबके बारे में पढ़ लेंगे पहले तो सेकेंड होता है सीजीएस सिस्टम ठीक है इसमें भी लेंथ मास एंड टाइम यूज होता है एज अ बेस यूनिट या फिर एज अ फंडामेंटल यूनिट ठीक है इस पूरे सिस्टम में यही तीन क्वांटिटी यूज होती है यही तीन फिजिकल क्वांटिटीज या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज होती है बट इसमें जो सी है वो सेंटीमीटर मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर में दिखाते हैं मास को मास जो होता है उसको हम ग्राम में दिखाते हैं एंड टाइम को हम सेकेंड में दिखाते हैं जैसे कि आप देख रहे हो इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख गया आपको कि यहां पर आपको जो लेंथ है उसको मीटर में दिखाते हो यहां पर सेंटीमीटर में यहां पर के में यहां पर ग्राम में ठीक है तो इन दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस है ठीक है और यहां पे भी यही तीनों यूनिट या यही तीनों फंडामेंटल यूनिट यूज होती हैं इस पूरे सिस्टम में ठीक है अब जैसे कि यहां पे एम्पियर यूज नहीं होता इस सिस्टम में इस सिस्टम में इंटेंसिटी का यूज नहीं होता मोल यूज नहीं होता इसमें ठीक है टेम्परेचर यूज नहीं होता कैलविन का ठीक है तो ये सारी चीजें यहाँ पे यूज नहीं होती है तो ऑब्वियसली ये सब क्या है इसका डिमेरिट है क्योंकि ये सारे जितने भी फिजिक्स के फिजिकल क्वांटिटी है जरूरी तो नहीं कि इन तीनों क्वांटिटी सबको प्रेजेंट किया जा सके नहीं कर सकते आप ना तीनों को प्रेजेंट एम्पियर को करना है 
ठीक है एम्पियर को प्रेजेंट करना है या पोटेंशियल को करना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे लेंथ मीटर एंड टाइम इसको नहीं कर सकते तो ये इनका कंस्टेन है ठीक है थर्ड क्या है एफपीएस है एफपीएस सिस्टम ये बेसिकली ब्रिटेन में यूज होता है ठीक है ब्रिटेन में यूज होता है आप बहुत सारी जगह इसको आप अभी भी देख सकते हो सिस्टम को क्या होता है ये लेंथ को इसमें हम फुट में यूज करते हैं किसमें फुट में पी मतलब पाउंड में और ये जो सेकेंड टाइम है वो सेकेंड मतलब आप देखो ये चीज तो कॉमन है सब में टाइम को हम किस में दिखाते हैं सेकेंड में दिखाते हैं ठीक है अब इनका प्रॉब्लम क्या है जितने कि मैंने यहां पे लिखा है और आपको पहले भी बताया है कि दे आर कन्फाइंड टू मैकेनिक्स वन ये जो लेंथ है मास है एंड टाइम है ना ये केवल मैकेनिक्स में ही मैकेनिक्स वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उन्हीं को ये डिराइव कर पाता है बाकी फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो आ, हमारी फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर से थर्मल से जो रिलेटेड है उन सबको ये सिस्टम ये तीनों सिस्टम डिफाइन नहीं कर पाते ये इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट है ठीक है और और डिमेरिट क्या है जैसे कि सीजीएस सिस्टम है इसका डिमेरिट क्या है कि इसमें जो क्वांटिटी होती है ना बहुत स्मॉल हो जाती है ठीक है बहुत स्मॉल हो जाती है तो इनको एनालिसिस करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसमें टेन टू डी पावर बहुत आता है ठीक है एमके सिस्टम में जो डिराइव क्वांटिटी होती है वो हमेशा टेन टू डी पावर में आती है ठीक है तो इसलिए इनकी एनालिसिस भी आ, उतनी अच्छी नहीं होती है उतनी कन्वीनियंट नहीं होती है ठीक है तो जब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं पहले तो सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि सारी फिजिक्स की फिजिकल क्वांटिटी को हम इस, इस सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो हमको एक नए सिस्टम की जरूरत पड़ी और वो नया सिस्टम एम सिस्टम से डिराइव है या इसी का एक्सटेंशन है मीटर के जी एंड सेकेंड का एक्सटेंशन है ठीक है उसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम एसआई सिस्टम ठीक है एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 के कॉन्फ्रेंस में ठीक है इस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें हम हम क्या यूज करते हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमने देखा था वो सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज को यहां पर यूज किया जाता है और टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को भी यहां पर यूज किया जाता है तो ये दोनों मिलके एक कंप्लीट यूनिट सिस्टम बनाती हैं जिसे हम कहते हैं एसआई SI सिस्टम और ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने में कैपेबल है कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ठीक है जैसे हमने बाकी सब फंडामेंटल क्वांटिटीज को देखो कि बाकी सब सिस्टम को देखा था तो इन बाकी सब सिस्टम में हम सारे फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे बट ऐसा हम एस SI सिस्टम में कर सकते हैं ठीक है अब यहां पे देख लो आप डिटेल में थोड़ा वो कौन कौन सी सेवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका सिंबल्स क्या होते हैं उनके यूनिट्स क्या होते हैं ठीक है सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है डायमेंशन एनालिसिस में बेसिकली हम इसका यूज करेंगे इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेना पहली है लेंथ लेंथ को यूनिट क्या होती है मीटर होती है और इसको हम एम से दिखाते हैं मास किलोग्राम होता है और एमके सिस्टम में भी किलोग्राम और मीटर ही होता है तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक्सटेंशन है एमके सिस्टम का ठीक है तो ये किलोग्राम होती है और केजी से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं एस से एम्पियर ठीक है इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में और इसका सिंबल क्या होता है ये होता है टेम्परेचर जो बेसिकली थर्मल यूज होता है कैलविन में रिप्रेजेंट करते हैं और के इसका क्या होता है सिंबल होता है इंटेंसिटी लेमिनस इंटेंसिटी को हम सीटी से रिप्रेजेंट करते हैं और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में रिप्रेजेंट करते हैं एमओ एल से ठीक है तो ये हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज अब जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हम बात कर रहे थे प्लेन एंगल प्लेन एंगल क्या मेजर करता है रेडियन में हम इसको मेजर करते हैं और आर ए डी से इसलिए रेडियन को हम सॉलिड एंगल में मेजर करते हैं दैट इज ऐसा इसका सिंबल है ठीक है तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी अब यहां पर कुछ एडवांटेजेस दिया हुआ है आ, आपके एस आई यूनिट का जैसे कि हम आ, कह रहे थे कि जो हमारी एस SI यूनिट होती है ना इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये सारे जो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको एक ही यूनिट में रिप्रेजेंट करता है या ये फिर फिजिकल क्वांटिटी देता है जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एनर्जी अब एस SI यूनिट में किसी भी एनर्जी को जुल में रिप्रेजेंट किया जाता है जुल में रिप्रेजेंट किया जाता है मगर जो एम सिस्टम है एम सिस्टम है अगर उसमें मकेनिकल एनर्जी है मकेनिकल जैसे कि कैनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको तो हम जुल में रिप्रेजेंट करेंगे अगर यही एनर्जी हीट में चली गई तो उसको हम कैलोरी में रिप्रेजेंट करते हैं और यही एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चली गई तो हम वॉट वॉट आवर में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख रहे हो एम सिस्टम को अलग 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 जब एनर्जी यूज करते हो तो आप उसके लिए अलग अलग यूनिट्स हैं 
बट ऐसा एसआई यूनिट में नहीं है एसआई यूनिट सबको एक ही यूनिट देती है ठीक है और एक ही फिजिकल क्वांटिटी में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है उसकी एक ही फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट हो सकती है ऐसा नहीं कि आपको बार बार या फिर बहुत सारी यूनिट्स याद करनी पड़े ठीक है अब आगे बढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि आप आ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन लिखनी है तो आप जो उनके सिंबल्स होते हैं हम उसको यूज करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख लो मास का हम एम यूज करते हैं लेंथ का एल यूज करते हैं मतलब उसके सिंबल्स हम यूज करते हैं ठीक है अब जो डायमेंशन होती है उसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो हमारी डायमेंशन जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनका एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है रिलेशन विच एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अप्रोप्रिएट पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी इज नो दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं जैसे एसलरेशन 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 ए को आप क्या लिखते हो भाई वी बाई टी वी बाई टी वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो वेलोसिटी को आप क्या लिखते हो डिस्टेंस डिस्टेंस डी बाई टी मल्टीप्लाई टी तो हम एसलेशन को क्या लिख सकते हैं डी बाई टी स्क्वायर ठीक है डी क्या है डिस्टेंस है या फिर लेंथ है तो ये हमारे पास एक फिजिकल या फिर आप कह सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टी से तो इसका डायमेंशनल जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया एल टी के पावर माइनस टू किसका एसलरेशन तो ये हम बात कर रहे थे यहां पे कि उसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो तो हमारे पास जैसे फिजिकल क्वांटिटी एसेलरेशन है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल टी के पावर माइनस टू वेरी सिंपल ना हम इसको आ, ब्रेकेट में दिखाते हैं ब्रेकेट शो करता है कि हम यहाँ पे केवल डायमेंशन या फिर यूनिट से डील कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डील नहीं कर रहे ठीक है जैसे फोर्स है फोर्स की आपको अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखोगे पहले तो आपको जो जो भी फॉर्मूला फोर्स का याद हो आप लिखो तो फोर्स इसको टू होता है मास इंटू एसलरेशन मास मास को कैसे दिखाते हो एम से एसलरेशन की क्या होती है एल टी के पावर माइनस टू तो ठीक है तो यहां पे आपको जो डायमेंशनल फॉर्मूला मिला किसका फोर्स का वो मिला एम एल टी के पावर माइनस टू जैसे हम बात करें कैनेटिक एनर्जी या फिर वर्क का देख लो इसके आसपास ही आएगा तो वर्क का क्या होता है एफ इंटू एस होता है एफ इंटू एस होता है तो फोर्स जो एफ होता है एफ की डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास पहले से पता है क्या होता है एम एल टी के पावर माइनस टू वेरी सिंपल और एस एस मतलब लेंथ लेंथ का क्या होगा एल होगा तो अगर हम फोर्स सॉरी अगर हम वर्क की वर्क के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे हैं तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू अब यही जो होता है एनर्जी का होता है एनर्जी और वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम होता है अगर आपको भरोसा नहीं हो तो हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं जैसे कैनेटिक एनर्जी है कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर जैसे मैंने कहा कि डायमेंशनल एनालिसिस में मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं ये तो क्या है डायमेंशनल क्वांटिटी है इसको छोड़ देते हैं एम एम का क्या होता है एम सॉरी मास का क्या होता है एम मास का होता है एम ठीक है वी स्क्वायर वी स्क्वायर वेलॉसिटी वेलॉसिटी का क्या होता है एल टी के पावर माइनस वन ये तो होता है ना वेलोसिटी को क्या लिखते वेलोसिटी को आप लिखते हो टी बाई टी तो डी का एल टी के टी का टी पावर माइनस वन और इसका हम को क्या करना है स्क्वायर करना है ठीक है क्योंकि दिया हुआ है स्क्वायर ठीक है तो ऐसा नहीं आपको स्क्वायर को छोड़ना नहीं है जो भी पावर है वो दिया हुआ है क्योंकि आपने आगे देखा था डायमेंशनल क्वांटिटी में आपको दिखाना चाहो तो आप देख, देख भी लो यहाँ पे हमने लिखा था ना उसके पावर अप्रोप्रिएट पावर में भी हमको लिखना होता है पावर को आपको छोड़ना नहीं है ठीक है तो आप हमको क्या फॉर्मूला मिल गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला दैट इज एम एल का स्क्वायर हो जाएगा एल का स्क्वायर हो जाएगा टी के पावर माइनस टू हो जाएगी तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैनेटिक एनर्जी तो आप देख रहे होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैनेटिक एनर्जी एंड वर्क इज सेम ठीक है तो ऐसा नहीं है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता है वो सेम होता है ठीक है अगर उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है मतलब वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज हैं ठीक है समझ में आ गया आपको 
अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन क्या क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पूछने के आप ये समझ लो कि अगर आपको यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए और 2019 का जनवरी और अप्रैल का जो पेपर हुआ था उनमें इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है मैंने जैसे कहा कि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ ताकि आपको समझ में आया और अगर इसमें मैं डिस्कस करूंगा तो ये लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा और आप देखते देखते सो जाओगे ठीक है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बट हम बता देते हैं इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आगे पहला इसका अप्लीकेशन क्या है या फिर डायमेंशन फॉर्मूला हम पढ़ते क्या है तो अगर आपको यूनिट को कन्वर्ट करना है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन क्वांटिटी टू दूसरे क्वांटिटी में या फिर वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम जैसे आपने हमने कितने यूनिट सिस्टम पढ़े फोर अगर आपको एस को एम में एम को सी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए ठीक है डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो सेकेंड चेक द एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मूला कोई फॉर्मूला सही है या फिर गलत है उसकी भी एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो ये कैसा है हम डिस्कस करेंगे जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिखा मान लो कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने एक फॉर्मूला लिख दिया ये एक फॉर्मूला है किसका कैनमेटिक्स का एस क्या शो करता है डिस्टेंस यू क्या वेलोसिटी टाइम ए एसलेशन ठीक है तो हम चेक कर सकते हैं कि यह फॉर्मूला सही है कि नहीं है किसके थ्रू यूनिट्स के थ्रू या फिर डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू ठीक है तो ये कैसे चेक करना है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके पास कोई फॉर्मूला डिराइव करना है तो वो भी आप डिराइव कर सकते हो कैसे डायमेंशनल एनालिसिस से किस टाइप के फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो इसका डेमेरिट क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर बट ये है कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहां पे खत्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ठीक है और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह लेक्चर कैसा लगा थैंक यू सो मच पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का